Minu nimi on Allar Veelmo ja täna siis videotunnis tuleb meil juttu funksiooni määramispiirkonnast ja selle leidmisest. Kõigepealt määramispiirkonna mõistest, kui meil on funksioon antud valemina, siis funksiooni määramispiirkonnal mõtleme me seda neidiks jõvärtusi, mille korral on võimalik siis valemist funksiooni väärtust arvutada. Loomulikult võib olla ka x asemel mõni teine muutuja nii, et aga kui me kasutame x, siis me räägime x ja kui meil on muutuja mõni teine täht u, t, v, siis loomulikult räägime me selle täha väärtustest. Nii et jätame siis meelde, et funksiooni määramispiirkonnaks me nimetame argumenti neid väärtusi, mille korral funksiooni väärtust on võimalik siis arvutada ja vaatame ka mõningaid näiteid. Kõigepealt, kui meil on antud üks lineaar funksioon, siis loomulikult see lineaar funksioon on määratud alati, aga meil esimeses näites vaadake näete on root funksioon, nii et ka see root funksioon on alati määratud, sellepärast, et andes x-ile ükskõik, mis suguse väärtuse, loomulikult me saame selle funksiooni väärtust välja arvutada, nii et mingi probleem ei ole. Edasi, kui me vaatame nüüd näiteks funksiooni siinus x plus 2 koosinust, siis ka selle funksiooni väärtusi on võimalik alati välja arvutada, kuna siinus ja koosinus saab alati arvutada. Kolmandas on veel üks lineaar funksioon, see, millega ma hetkel just alustasin. Siis vaadake, selle funksiooni korral näete, on murd ja murru nimetas on kaks, kuid see kaks siis ega meid. Selle pärast, et murru luge ja väärtus on võimalik alati arvutada ja kahega saab kalati jagada, nii et määramispiirkonnaks on kogu reaalarude hulk. Eelviimases funksioonis on tegemis siis murdlinaarse funksiooniga. Murru korral me teame, et murru nimeta ei tohi olla null. Järelikult x ei tohi olla kaks ja pool. Ja me võime selle sama vastuse panna kirja ka siis vahemik ja pilne, et miinus lõpmatuses 2,5 nii. 2,5 lõpmatus see kogu reaalarude hulgast on siis välja visatud ära 2,5. Viimases funksioonis näete on root juur ja me teame, et root juurt me saame arvutada mitte negatiivsetest arvudest, ehk siis lihtsamalt öeldes root juur alla ei tohi tulla negatiivne arv, järelikult meile sobivad hetkel siis kõik arvud nullist lõpmatuseni ja null kaas arvatud. Nüüd kui me hakkame funksiooni määramispiirkonda leidma, siis tavaliselt vaadatakse just seda pidi, et kas on mingi piirangud. No mis saab olla piiranguks? Kõigepealt murrud. Murru nimetaja ei tohi loomulikult olla null. Edasi, kas on tegemist juurtega, root juur, neljas juur, et enda juurt alla ei tohi sattuda siis negatiivne arv. Edasi, kas on tegemist logaritmiga, mis tahes alusel on. No kui on logarit mingil alusel, siis võivad logaritmitav peab olema kindlasti positiivne arv. Logaritmi alus samuti positiivne ja logaritmi alus ei tohi ka olla üks. Edasi, kui on tegemist tangentsi, kas me loomulikult mäletame, et tangentsid me ei saa leida nurgast 90 kraadi, aga ei saa ka leida siis sellisest nurgast, mis siis saadakse 90 kraadist või pii kahendik radiaanist perioodi, ehk siis kõik piiradiaani juurde liitmisel või siis lahutamisel. Ja vaatame siis nüüd konkreesid ülesandeid. Kõigepealt funksioon, näete, on kahe juure summa. Kõigepealt määramispiirkonna jaoks tekib meil piirang ruut juure tõttu 2x-3 peab olema suurem võrdne nullist. Nüüd lahendame selle võrratuse. x on suurem võrdne miinus 1,5 ja määramispiirkond on meil järelikult miinus 1,5 lõpmatusse, miinus 1,5 sisse arvatud. Ja vaadake, kuup juure tõttu ei teki meil mitte mingisuguse piirangud, sest kuup juurt saab igast arvust alati arvutada. Järgmises funksioonis on meil naturaalne logaritm ja e astmes x, hakkamis lõpust pihta e astmes x, meil mingisuguse piirangud ei anna, sest alati saame ju eksponentfunksiooni väärtust arvutada. Logaritmitav Ehk siis see avaldis, mis on logaritmi järel, on positiivne, 2x plus 3 on nullis suurem. Ja nüüd lahendame võrratuse, 2x on suurem kui miinus 3, x on suurem kui miinus 
ei suurem kui miinus 1,5 siis ja järelikult pääramispiirkond on miinus 1,5 kuni lõppmatus eli see on ka siis vastus meil vaadake järgmises funksioonis on nüüd kõigepealt root juur ja on ka siis näete üks selline kaks liige nüüd kõigepealt root juur alune peab olema mitte negatiivne ja kaks liige ei tohi olla null sellepärast, et ta paikneb juurgu nimetajas kõigepealt lahendame võrratuse 3x plus 1 suurem võrdne nullist ja siit saame, et x on siis suurem võrdne miinus ühed kolmandikust x root minus 4 ei tohi olla null järelikult x ei tohi olla siis pluss 2 ja x ei tohi olla miinus 2 nii et kindlasti vaadake hästi olega, et ei unust ära siin lihtsalt tõsi asja, et root võrrandil on alati kaks lahendit nii ja nüüd siis määramispiirkond määramispiirkond on meil siis kõigepealt pool lõik miinus ühes kolmandikus kahe nii ning vahemik kahest lõppmatusse ja arv 2 on siis näete mõlemal juhul välja arvatud Nüüd vaatame sellist funksiooni, kus on siis root juur all murd ja murd lugejas on näete x root minus 3x minus 4. Oleks nüüd küllalki mõistlik see root kolmliiget tegurdada, selleks me lahendame võrrand x root minus 3x minus 4 võrdab nulliga, selle võrrandi lahendid on miinus 1 ja 4 ja me paneme siis näete selle võrratuse kirja nüüd nii et mur luges on korrutis ja lahendame siis intervallmeetodiga nii et otsime siis neid arve, mille korral see murd on positiivne või võrdne nulliga ja võrdus nulliga loomulikult peab paika siis, kui x on võrdne miinus ühega või x on võrdne neljaga nii et kui te nüüd teete selle asja paperi peal läbi siis te saate ilmselt samamoodi et selle funksiooni määramispiirkond on siis näete pool lõik siis miinus viiest kuni miinus üheni ühend siis neljast lõpmatuseni miinus üks ja neli on siis kaas arvatud ja sellega on meie esimene ühike videotõnn lõppenud nii et kohtume siis järgmises videotõnnis